வணக்கம் நான் கிருஷ்ணராஜ் பரிமாணங்கள் அதாவது டைமென்ஷன்ஸ் நிறைய இடங்கள்ல இந்த வார்த்தையை நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் மேத்தமேட்டிக்கல் அனாலிசிஸ்ல நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச எக்ஸ் ஒய் இசட் கோஆர்டினேட்ஸ் பத்தி நம்ம படிச்சிருப்போம் நிறைய சயின்ஸ் பிக்ஷன் படங்கள்லையும் இந்த அமானுஷிய விஷயங்கள்லையும் பேரனார்மல் ஆக்டிவிட்டிஸ்லையும் இந்த டைமென்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நிறைய நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ ஃபிசிக்ஸ்லையும் பௌதீகத்திலையும் டைமென்ஷன்ஸுங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு அளவீடாக இருக்குது பேராமீட்டராக இருக்குது பொதுவாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயத்துலேருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த உலகமானது இல்லை இந்த பிரபஞ்சமானது இல்லை நம்ம மனித கண்களுக்கு புலப்படக்கூடிய தெரியக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சமானது மூணு டைமென்ஷன்ஸால் ஆனது அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் முதல் டைமென்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு பொருளுடைய இல்லை ஒரு நபருடைய ஒரு ஆப்ஜெக்டுடைய லென்த்து ஸோ அது எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அதுக்கடுத்து அதே பொருளுடைய வித் அகலம் அப்புறம் அதே பொருளினுடைய ஹைட் உயரம் ஸோ இந்த எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படிங்கிற மூணு தாண்டி நாலாவது டைமென்ஷனா நேரம் அப்படிங்கிறது இருக்கு அதாவது காலமானது ஃபோர்த் டைமென்ஷன் அப்படின்னு தான் உலகம் ஃபுல்லா ஜெனரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி சொன்ன ஐன்ஸ்டீனுடைய வார்த்தைகள்ல சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு வந்து பல முரண்பாடுகளும் இருக்கு பட் அதுக்குள்ளலாம் இந்த டாபிக் போக போறது கிடையாது பொதுவா டைமென்ஷன்ஸ்னா என்ன அதனுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸுக்கு ஏதாவது அறிவியல் பின்புலம் இருக்கா அப்படிங்கிறத பத்தி தான் இந்த காணொலி பேச போகுது ஸோ ரெண்டு விஷயங்கள் நான் சொல்ல போறேன் முதல் விஷயம் வந்து இந்த டைமென்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது பூமியை தாண்டி அதாவது ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்க்கு ஒரு ஒரு நிலையிலிருந்து இன்னொரு நிலைக்கு வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுறது டைமென்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது முதல் டிஃப்ரென்ஸ் அடுத்தது இந்த டைமென்ஷன்ஸ இந்த சில சயின்ஸ் பிக்ஷன் படங்கள்ல வர மாதிரி ஒரு பிளாக் ஹோல் மூலமாகவோ இல்லை புழுத்துளைன்னு சொல்லப்படுற வாம் ஹோல்ஸ் மூலமாகவோ நம்மளால உருவாக்கிட முடியும் அப்படின்னா இந்நேரம் எல்லாருமே உருவாக்கி எல்லா விஞ்ஞானிகளும் எல்லா நாட்டு மேதைகளும் வந்து அதை உருவாக்கி உலகத்தையே என் பிரபஞ்சத்தையே தன்னுடைய கையில் வச்சிருப்பாங்க பட் இப்போ வரைக்கும் அந்த மாதிரி எந்த விஷயமும் கிடையாது ஸோ ரெண்டு விஷயங்கள் சொல்லப்படுது ஸோ முதல்ல இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்மளுடைய கான்சியஸ்னஸோட ஏன் கனெக்ட் பண்ணப்படுது அதாவது அமானுஷ தன்மைகளோட ஏன் கனெக்ட் பண்ணப்படுது அப்படிங்கிறதுக்கு நான் இல்லை டாக்டர் ப்ரொஃபஸர் கேர் அப்படிங்கிற ஒரு உலக புகழ்பெற்ற ஒரு ஆஸ்ட்ரோபிசிசிஸ்ட் இவர் வந்து குயின் மேரி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் லண்டன் அப்படிங்கிற ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு அஸ்ட்ரோபிசிஸ் அண்ட் மேத்தமேட்டிஷியன் இவர் வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸில் ஒரு தியரி கொடுக்குறார் ஒரு ஹைப்பத்தோட்டிக்கல் தியரி தான் இவர் தியரியின் படி பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு மென்டலான பேராமீட்டர் அதாவது உளவியல் பார்வையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அன்ஃபிசிக்கல் நான் ஃபிசிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது உடல் வந்து ஃபிசிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் உள்ள இருக்கக்கூடிய மனசு கான்சியஸ்னஸ் ஆவி ஆன்மா எப்படி வேணாம் நம்மளுடைய வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்னென்ன டெஃபனன்ஸ் கொடுத்தாலும் நம்ம மீன் பண்ற விஷயம் ஒன்று தான் அந்த கான்சியஸ்னஸ் ஆனது வேற வேற டைமென்ஷன்ஸோட கம்யூனிகேட் பண்ண வல்லது அப்படின்றத ஒரு விஞ்ஞானி சொல்றாரு இதுக்கு ஆதாரமாக அவர் சொல்கிறது எப்படி நீங்கள் தியரட்டிக்கலாக நம்மளால் ஒரு வாம் ஹோலையோ பிளாக் ஹோலையோ ஒரு பொருளுடைய நிறை மாசை வச்சும் அதனுடைய எஸ்கேப் பிளாஸ்டியை வச்சும் நம்ம கணக்கிட முடியுமோ ஒரு ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு ஹைப்போத்தட்டிக்கலாக ஒரு தியரட்டிக்கல் பிளாக் ஹோல் நம்மளால் கிரியேட் பண்ண முடியுமோ அதே மாதிரி நேரம் அப்படிங்கிற அந்த ஃபோர்த் டைமென்ஷனை கடக்கும் பொழுது இல்லை ஃபோர்த் டைமென்ஷனை வச்சு தான் நம்ம மற்ற டைமென்ஷன்ஸை கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் இந்த காரணத்தினால தான் இறந்து போன மனிதர்களால் நம்ம கூட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியல அப்படின்னு ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாரு பட் அகைன் நம்ம சொல்லும் போது நமக்கு நகைப்பு ஏற்படுறது ரொம்ப சாதாரணம் ஏன்னா அறிவியலுக்கு முழுக்க முழுக்க ஆதாரங்கள் வேணும் அப்படிங்கிறது நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய தேவையில்லை ஆனால் இதை சொல்கிறவரே ஒரு விஞ்ஞானி அப்படிங்கிற பார்வையில் பார்க்கும் பொழுது அவர் சொல்றது என்னன்னா ஆப்டர் லைஃப் அதாவது இறந்து போன அப்புறம் கண்டிப்பா மனிதர்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு அந்த வாழ்க்கை இந்த பரிமாணத்தில் இல்லாம வேற ஒரு பரிமாணத்தில் இருக்கு அந்த பரிமாணத்தை நம்ம கம்யூனிகேட் பண்றது பண்ணணும் அப்படின்னா மனுஷங்களா இருக்கும் பொழுது நம்மளால டெஃபினட்டா பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு ஏன் அப்படின்னா இந்த உடலானது இல்லை இந்த இந்த பிசிக்கல் வேர்ல்டுல நம்ம எல்லாமே நேரத்தை குறிச்சுதான் இல்லை நேரத்தை ஒரு ஒரு சக நிகழ்வுகளுடைய கோர்வையை நம்ம நேரத்தை வச்சு தானே சொல்றோம் இன்னைக்கு சாயந்தரம் மூணு மணி அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா மூணு மணி வரைக்கும் நடந்த இன்சிடென்ஸ் வச்சு தான் நேரத்தையே நம்ம குறிக்கிறோம் ஸோ அந்த ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கு இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளால அந்த நேரத்தை கடக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சிக்கலான தியரி அவர் சொல்றாரு இதுக்கு வழக்கம் போல பல ஆதரவு குரல்களும் சில எதிர்ப்பு குரல்களும் இரு
சக்தி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அந்த லெவல் ஸ்டடிஸை நம்ம வந்து குவான்டம் ஃபீல்டு ஆர் குவான்டம் ஸ்டடி ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த குவான்டம் தியரி படி ஹால் எஃபெக்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஒரு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பாஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்டில் ஒரு பொருளில் நீங்கள் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியை பாஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது எப்போவுமே ரெண்டு டைமென்ஷன்ஸில் தான் ட்ராவல் பண்ணும் ட்ராவல் பண்ணும் எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த ஆட்டமில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொருளில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸினுடைய எலக்ட்ரான்ஸ் டூ டைமென்ஷன்ஸில் தான் ட்ராவல் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து பொதுவாக ஹால் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபிசிக்ஸில் ஸோ ரொம்ப டீட்டெயில்டாகவும் இதுக்குள்ளே போக விரும்பலை வேறஸ் இதே மாதிரியான எலக்ட்ரான்ஸை ஒரு ஸ்ட்ராங்கான காந்த சக்தி உட்படுத்தும் பொழுது ஸ்ட்ராங் மேக்னட்டிக் எஃப் ஃபீல்டுக்குள்ளே உட்படுத்தும் பொழுது அது அடுத்த ஒரு மூணாவது ஆக்சிஸ்க்கு இல்லை மூணாவது டைமென்ஷனுக்கு தன்னைத்தானே குதிச்சு தானே குதிச்சு ஜம்ப் ஆகி அடுத்த ஒரு பாட்டம் லெவலுக்கு போகுது அப்படிங்கிறத நிறுவியிருக்காங்க ரெண்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ஒன்று வந்து அமெரிக்காலையும் உன்னோட யூரோப்லேயும் நடந்திருக்கு யூரோப்பில் நடந்த அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பீரியாடிக் டேபிளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட்டை ருபீடியம் ஆர்யூபிஐடிஐயூஎம் ருபீடியம் இந்த ருபீடியம் அப்படிங்கிற இந்த எலமெண்ட்டை எடுத்து அதை வந்து அப்சல்யூட் ஜீரோ அதாவது ரொம்ப ஜீரோ டிகிரி அதை கூல் டவுன் பண்ணி அந்த லெவலில் சில லேசர் லைட்டை அதன் மேலே பாய்ச்சறது மூலமாக அங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸுடைய டிஸ்டர்பன்ஸ் என்ன லெவலில் இருக்குது அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ண முயற்சி முற்படும் போது அந்த எலக்ட்ரான்ஸும் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் அமெரிக்கா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் நடந்த அதே மாதிரியான ஒரு ஹையர் எனர்ஜி லெவலுக்கு அது ஜம்ப் ஆகிட்டு திரும்ப இந்த நார்மல் பாயிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்டுக்கு வருது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸுமே இன்னொரு பரிமாணமானது இருக்கக்கூடும் அப்படிங்கிறதுக்கான இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஆதாரமாக பார்க்கப்படுது அறிவியல் உலகத்தில் மற்றபடி அந்த பல சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் படங்கள்லேயும் கதைகள்லேயும் நாவல்கள்லேயும் நாலாவது டைம்ஸ்னா டைமை காட்டி டைமை நீங்கள் ஒளிய ஒளியினுடைய வேகத்தை ட்ராவல் பண்ணது மூலமாக டைம் மிஞ்சி பாஸ்ட் ஃபியூச்சர்க்கெலாம் டைம் ட்ராவல் பண்ண முடியும் இப்படிலாம் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டில் படம் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்துருப்போம் அதில் கடைசியில் வந்து இந்த ஹீரோ அந்த கூப்பர் அப்படிங்கிற அந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு ஒரு ஃபைவ் டைமென்ஷனல் உலகத்துக்குள்ளே மாட்டிக்கிட்டு இந்த உலகத்தை ஒரு சினிமா காட்சி பார்க்குற மாதிரி காட்சி அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அது பேர் டெஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எல்லாமே நம்மளுடைய கற்பனை தான் மனித கற்பனை தான் ஆனால் டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்ட்ராங்கான எவிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு யூனிக்கான வீ